அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹரி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நாம் பேச போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆறாவது அறிவு பற்றி பேச போகிறோம் ஆறாவது அறிவு பற்றி என்னத்தை பேசுகிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் தான் பேசணும் ஏன்னா நமக்கு தானே இருக்குது உலகத்தில் உள்ள மற்ற விலங்குகள் பறவைகள் எதுக்குமே இல்லை அப்படின்னு நாமளாக சொல்லிட்டு தெரியல அது இருக் இருக்க கூட செய்யலாம் இல்லை இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் நாம் சொல்கிறோம் ஆறாவது அறிவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பகுத்தறியக்கூடிய ஒரு அறிவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதை பற்றின விஷயத்த தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஆனால் அதில் என்ன எனக்கு நிறைய டவுட் இருக்குது ஆனால் நிஜமாகவே வந்து நமக்கு ஆறாவது அறிவு இருக்கா இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அந்த ஆறாவது அறிவு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அவ்வளவு அவ்வளவு தவறுகள் செய்கிறோம் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய அஞ்சறிவு உள்ள விலங்குகள் பறவைகள்லாம் வந்து யார்கிட்டையும் போய் சொல்கிறதில்ல எங்கேயும் திருடுறது கிடையாது எப்பவும் அது வந்து எதுவும் ஜாபுக்கு போயிட்டு ஓப்பி அடிக்கிறது கிடையாது இல்லை வந்து எங்கேயும் புறணி பேசுகிறது கிடையாது எந்த சிட்டுக்குருவியும் நாலு முழுக்க உட்காந்து சீரியல் பார்க்குறதோ இல்லை வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதோ அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது நமக்கு ஆறு அறிவு இருக்குல்ல ஸோ அதனால் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே செய்கிறோம் அந்த இது டேரக்டர் சங்கருடைய ஒரு படத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து ரோபோ கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அந்த காம்பினன்ஸ் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க உனக்கு எங்களுக்கு வந்து ஆறு அறிவு இருக்குது உனக்கு என்ன நீ என்ன செய்வேன் அப்படின்னு அப்போ வந்து அது சொல்லும் அப்போ இவ்வளோ தான் ஆறு அறிவு இருந்தாக்கும் போய் சொல்லுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் சரியா ஞாபகம் இல்லை ஆக்சுவலாக ரோபோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் ஸோ அந்த ஆறு அறிவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உருப்படியாக என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம சொல்லுங்கள் அறிவியல் அறிவியலில் வளர்ந்துருக்கோம் அறிவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் ஆனால் ஒரு மனிதாபிமானம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் சொல்லுங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக குஜராத்தில் நடந்த நடந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு சின்ன குழந்தைய எத்தனை பேர் சேர்ந்து ஒரு பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கி அதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல உலகத்தில் எந்த மிருகமாவது அப்படி செய்யுமா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ நம்ம ஆறு அறிவுன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நம்ம வெக்கம் தானே படணும் நம்ம பெருமைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆறு அறிவு சொல்ற எந்த இனமும் அது தன்னுடைய இனத்தையே அழிக்குமா தனது தன்னுடைய இனத்தையே அடிச்சு கொள்ளுமா எந்த இனமும் அது நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாவது வந்து ஒரு எறும்பு இன்னொரு எறும்பை வந்து பழி வாங்குமா சாகடிக்குமா ஜாதி பேரை சொல்லி எந்த எந்த ஒரு ஒரு ஆடாவது இன்னொரு ஆடை அடிக்குமா கொல்லுமா எந்த உயிர் ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா என்ன அப்படி எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஆறறிவு நம்ம கெத்து பார்த்தீங்கல்ல ஆறறிவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் வளர்ச்சி பாதையை விட்டுட்டு ஒரு அது அதுலேருந்து நம்ம பின்வாங்கிட்ட தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இந்த ஆறாவது அறிவு ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு முக்கியம் அதை வந்து அது ஆறாவது அறிவை நம்ம இன்னும் உணராமல் இருக்கோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது எனக்கு ஸோ அப்போ வந்து பழைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தர்ம சிந்தனை அறச்சிந்தனை எல்லாமே இருந்தது எல்லாமே ஊட்டி வளர்த்தாங்க நமக்கு இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே காணாமல் போச்சு எல்லாமே காணாமல் போச்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு யாரும் நமக்கு கிடையாது பெற்றவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்குறதும் கிடையாது தாத்தா பாட்டியும் நமக்கு பக்கத்தில் இல்லை ஸோ நாமளாக சும்மா வளர்கிறோம் மீடியா சொல்கிறத கேட்டு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் மீடியா தான் நமக்கு வளர்ப்பு தாயாக இருக்குது இன்றைக்கி அதான் உண்மை இன்றைக்கி வீட்டில் யார் பிள்ளை வளர்க்குறதுக்கு அம்மா எங்கே இருக்காங்க அம்மா வேலைக்கு போயிடுறாங்க அப்பா வேலைக்கு போயிடுறாங்க பாப்பா இன்னொரு இடத்துல இருக்குது படிக்குது அங்கே பார்த்துக்கிற ஆயாம்மா வந்து எவ்வளோ நேரம் பார்த்துப்பாங்க இல்லை சொந்த குழந்த மாதிரி எந்த எத்தனை பேர் பார்த்துக்கிறக்கு இருக்காங்க எங்கேயோ விட்டுட்டு போயிடுறோம் அந்த குழந்த வந்து தானாக வளருது எதை பார்த்து வளரும் திருமண பக்கம் ஃபுல்லாக அந்த அருவி படத்தில் சொல்கிற மாதிரி திருமண சைடு ஃபுல்லாக எல்லா பக்கத்துலேயும் வந்து கார்பரேட் வச்சுருக்கிற விளம்பரங்கள் தான் இருக்குது எல்லா பக்கமும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நமக்கு மனசுக்குள்ள நம்ம மைண்டுக்குள்ளே நம்ம மூளைக்குள்ளே திணிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதில் தானே ஒரு குழந்தை வளருது சரிங்களா அப்படி வளரும்போது நமக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பகுத்தறியக்கூடிய தன்மை வந்து நமக்கு எப்படி வரும் எப்படி ஒரு மனிதாபிமானம் ஒரு பாசம் நேசம் பறிவு இரக்கம் எப்படி தானாக உருவாகும் ஸோ இது இது நினைக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு பய உணர்வு ஏற்படுது அந்த அந்த மனிதம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபுல்லாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதோ ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சோ மினிமம் லெவலில் விட குறைஞ்சிருச்சோ அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து ஆறு அறிவு பார்த்தியா நான் பெரிய 
மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் விட நான் வந்து பெரிய ஆள் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது அது 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 வேஸ்ட்டு அது அது அதில் என்ன பெருமை வேண்டி கிடக்கு ஒரு பெருமையுமே கிடையாது ஸோ அதனால் முக்கியமாக மனிதம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி நம்ம பேசுகிறதா தான் ஆறாவது அறிவு வந்து பகுத்தறிவுன்னு சொல்லுவாங்க பகுத்து அறிவு அதுக்கு பேரே அது தான் பகுத்து அறிகிறது நல்லது எது தீது எது இது வந்து ஒருத்தரை கஷ்டப்படுத்தமா கஷ்டப்படுத்தாதா ஒருத்தர் ஆபத்துல இருக்காங்க ஒருத்தர் பசியில இருக்காங்க அவங்களுக்கு உதவணுமா உதவ தேவை இல்லையா கடவுள்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது உண்மையா பொய்யா ஏன் இந்த மனுஷங்கள்லாம் வந்து ஏழையா இருக்கவங்க ஏன் இன்னும் ஏழையா இருந்துகிட்டே இருக்காங்க கஷ்டப்படுறவங்க ஏன் இன்னும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க ஏன் லைஃப்ல மேல வரல பணக்காரவங்க ஏன் இன்னும் ஏன் நம்மளை ஏறி மிதிச்சுட்டே இருக்காங்க இந்த கார்பரேட் எல்லாம் ஏன் நம்மளை ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இதுதான் பகுத்து அறிகிறது இதுதான் பகுத்து அறிவு அதை தான் வளர்த்துக்கணும் நம்ம நம்மளை ஆட்சி செய்கிறவங்க எந்த வித நல்லது எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னா கூட நான் அந்த கட்சியில் தான் நான் பாரம்பரியமாக இருக்கேன் அதுக்கு தான் ஓட்டு போடுவேன்னு சொல்கிறது ஒரு பகுத்தறிவா இதுக்கு நீங்கள் மண்ணாக பிறந்திருக்கலாமே ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து நான் நான் யாரையும் காயப்படுத்துறதுக்காகவோ இல்லை அந்த மாதிரி நான் எதுவுமே சொல்ல வரல இது என்னுடைய ஆதங்கம் என் என்ன தான் நான் சொல்கிறேன்னு கூட நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க என்ன தான் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா எனக்கு எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன புண்ணியம் சொல்லுங்கள் ஒரு பகுத்த அறிவு எனக்கு இல்லை அப்படின்னா நான் மனிதனாக இருந்து என்ன புண்ணியம் ஒரு புண்ணியமுமே இல்லையே ஸோ பகுத்த அறிவு ஆறாவது அறிவுன்னு நம்ம கெத்து காட்டுறோம்ல அந்த ஆறாவது அறிவை நம்ம பயன்படுத்துகிற ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான காலங்களில் நம்ம கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் எலெக்ஷன் மாதிரியான காலங்களில் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த பகுத்த அறிவை நம்ம கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் யார் நம்ம தேடுறோம் இல்லை ஒவ்வொருத்தராக இப்போ வந்து ஒரு நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹோட்டல் அப்படின்னா எங்கே நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் எங்கே பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எங்கே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் விசாரிக்கிறோம்ல விசாரிச்சு தானே போகிறோம் எங்கே வந்து ஆட்டுக்கால் பாயா எங்கே நல்லாயிருக்கும் எந்த கடையில் நல்லாயிருக்கும் எந்த கடையில் வந்து ஜீன்ஸ் பேண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆ எந்த கோவிலுக்கு போனால் வந்து இந்த குறை குழந்தை இல்லாத குறை தீர்றதுக்கு எந்த கோயில் போகணும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த நோய் சரியாகிறதுக்கு எந்த அம்மனை சாமி கும்பிடணும் எந்த அம்மனை வழிபடணும் எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்கிறேன்ல அஞ்சு வருஷம் நம்மளை ஆட்சி செய்ய வர்ற ஒருத்தரை எந்த விதமான ஒரு விசாரணையுமே இல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு பகுப்பறிவுமே இல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு ஒரு அவரை பற்றின எந்த விதமான ஒரு ஒரு நாலேஜுமே இல்லாமல் சும்மா நான் அந்த கட்சியில் இருக்கேன் நான் ஓட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன விதமான பகுத்தறிவு இது கேட்கும்போதே ரொம்ப காமெடியாக இருக்குல்ல ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதிலருந்து நம்ம வந்து வெளியில் வரணும் ஸோ இது இது நான் வந்து உடனே நான் எலெக்ஷனுக்காக பேசுகிறேன் அப்படி கிடையாது பொதுவாகவே சொல்கிறேன் பொதுவாகவே வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய அட்வைஸ்லாம் பண்ணுவோம் பெரிய பெரிய ஆளாக இருப்போம் சின்ன விஷயத்தில் கோட்டை விட்டுருவோம் நம்மளுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு ஆயிரத்தி ரெண்டு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் நாங்களே ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக அப்படி மூஞ்சி காட்டி கோவப்படுவோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அண்ணன் தம்பி தங்கச்சிக்கிட்ட அவ்வளோ கத்துவோம் கோவப்படுவோம் மனைவி கிட்டே வந்து அவ்வளோ சத்தம் போடுவோம் சில டைம் அடிச்சிருவோம் அதெல்லாம் தப்பு தானே அதில் சரி எங்கே இருக்குது அது தவறு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து மனிதம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் பகுத்தறிவுன்றது ரொம்ப முக்கியம் மற்றவங்கள்ட்ட பாசமாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏழைக்கு உதவுறது இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறது அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பகிர்ந்து கொடுத்து வாழ்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது இந்த ரம்ஜான் டைமில் நான் அந்த விஷயத்த நான் சொல்லிக்கிறேன் பகிர்ந்து சாப்பிட்றது சகோதரத்துவமாக வாழ்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஜாதி மதம் அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுருங்க அதனால் நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல இத்தனை நூற்றாண்டுகளாக இத்தனை வருஷமாக அந்த ஜாதி மதத்தை வச்சு ஏதாவது நம்ம பெருமையான விஷயம் ஏதாவது நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோமா சொல்லுங்கள் எதுவுமே கிடையாது அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வைங்க அது தேவையில்லை மனுஷனை மனுஷனாக பாருங்கள் மனுஷனை நேசிங்க கோயிலுக்கு போகிறதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் சாமி கும்பிட்றதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் முதல்ல மனுஷனை நேசிங்க ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆறு அறிவு இருக்குன்றது கடையால் அது தான் அதை செய்யுங்க அது போதும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நான் அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பெரியாலாம் இல்லைங்க நான் வந்து நான் ரொம்ப சின்ன பையன் நான் அவங்க நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிற விஷயங்கள் இது நான் வந்து யாரையும் நான் நான் குறையும் சொல்லலை காயப்படுத்தவும் இல்லை ஸோ வந்து நான் ஜென்ரலாக பொதுவாக சொல்கிறேன் எனக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எனக்கும் சேர்த்து தான் சொல்க
சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு குட்டியாக ஒரு கதை ரொம்ப நேரம் ரொம்ப லென்த்து கிடையாது சின்னதாக ஒரு கதை சரியா ஒரு கடவுள் வந்து இறங்கி நடந்து போயிட்டுருக்காரான் ஒரு ஒரு தெரு வழியாக நடந்து போயிட்டுருக்காரு சரிங்களா நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து கோழி வந்து அதோடைய குஞ்சுகளை போகிறோம் கூட்டிகிட்டு அது பாட்டுக்கு நடந்து அழகாக போயிட்டுருக்கு சரிங்களா அப்படியே வரிசையாக போயிட்டுருக்கு கோழி குஞ்செல்லாம் பின்னாடி அதை பார்க்குறாரு ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்காரு அங்கிட்டு போனால் நம்ம நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு வர்றாரு நாட்டுக்குள்ளே வர்றாரு பா பார்த்தா அங்கே பார்த்தா வந்து அந்த பக்கம் வந்து ஒரு கொலை நடக்குது அங்கிட்டு ரெண்டு பேர் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்கிட்டு ஒரு ஜாதி கலவரம் அங்கிட்டு ஒரு பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு அங்கிட்டு வந்து ஒரு வேன் மேலே ஏறி நின்று ஒரு போராட்டத்துக்கு கல போராட்டத்தை கலைக்கிறதுக்கு வேன் மேலே ஏறி நின்று துப்பாக்கி சூடு நடக்குது வாயிலே ஒரு போலீஸ்காரர் சூடுறாரு இதெல்லாம் பார்க்குறாரு கடவுளை வந்து பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி மன உளைச்சல் ஆயிடுச்சு மன உளைச்சலாகி அப்படியே வெக்ஸ் ஆகி ரொம்ப சோர்வாக நடந்து வர்றாரு அந்த கோழி மறுபடியும் அந்த பக்கம் அங்கிட்டு போயிட்டு இருக்க குஞ்சுகளை கூட்டிகிட்டு அப்போ அந்த கோழிக்கிட்ட வந்து கடவுள் கேட்குறாரு கோழி நெல் நான் தான் உன்னை படைச்சேன் ஆனால் பாரு நீ வந்து உன்னுடைய குஞ்சுகளை வந்து அழகாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்க நீ சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த குஞ்சுகள் வந்து அழகாக கேட்குது உன் பின்னாடி வர சொன்னோன்னா அது பாட்டுக்கு அழகாக வந்து வந்துட்டுருக்கு ஆனால் பாரு நான் சொன்னது எதுவுமே வந்து இந்த மக்கள் கேட்க கேட்கவே இல்லை எத்தனையோ அவதாரம் எடுத்திருக்கேன் எத்தனையோ உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன் பத்து கட்டளைகள்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் வந்து அங்கே இதையெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் வந்து இந்த மக்கள் வந்து எதுவுமே வந்து கேட்காம இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி அந்த கோழிக்கிட்ட சொன்னாராம் அதுக்கு அந்த கோழி திரும்ப சொன்னிச்சான் நீ புள்ள வளர்க்குற லட்சணம் அப்படி அப்படின்னு சொன்னிச்சான் அந்த கடவுள் வந்து செம் அப்செட் ஆகிட்டாராம் அவ்வளோதான் ஸ்டோரி சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்